अब अगर मैंने स्केच टू जनरेट करना है स्केच टू मैं किस तरह जनरेट करूँगा मैं इस स्केच को सिलेक्ट करूँगा अब वो कह रहा है कि कोई रेफरेंस प्लेन या कोई रेफरेंस स्केच को बताएं मैंने लेट से अब करना है टॉप प्लेन में करना है क्योंकि ये टू स्केचिंग है मुझे हर दफ़ा अपना प्लेन डिफाइन करना पड़ेगा वो अब मैं इस एरो हेड को जब क्लिक करूँगा ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा यहाँ से मैं अपने प्लेन सेलेक्ट कर सकता हूँ फ्रंट प्लेन टॉप प्लेन राइट प्लेन जिस पे मैंने जनरेट करना है मैं कहता हूँ मैंने टॉप प्लेन पे करना है मैंने टॉप प्लेन को सेलेक्ट किया अब जो भी मेरी स्केचिंग होगी वो मेरी टॉप प्लेन पे होगी ये जूम फिट टू जूम हो जाता है हम इसे फिट टू जूम कर सकते हैं अब स्केच मेरा जनरेट जो होगा वो टॉप प्लेन पर होगा यानी कि वाई एक्सिस वाई uh, एक्सिस जो हमारा होगा हम परपेंडिकुलर uh, होगा और जेड एक्स एक्सिस में जेड एक्स प्लेन में हमारा स्केच जनरेट होगा इधर से मैं लाइन ड्रा करता हूँ एक ये लाइन मैंने ड्रा की इसको मैंने स्केप किया सेकेंड लाइन में ड्रा करता हूँ ये लाइन अब इसको स्केप किया यहाँ पे मैंने बताना है कि हम ट्रिम की कमांड किस तरह यूज़ कर सकते हैं ट्रिम के लिए अब जिस तरह यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट से हम ट्रिम कर सकते हैं इन लाइंस को ट्रिम को मैं सेलेक्ट करूँगा पावर ट्रिम है कॉर्नर ट्रिम्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास ट्रिम है पावर ट्रिम हम यूज़ करते हैं यानी कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जब वहाँ से ये अपने कर्सर को मूव करूँगा ये लाइन के साथ वहाँ से वो ट्रिम हो जाएगी यहाँ से मैंने ट्रिम करनी है इसको मैंने यूँ मूव किया ये ट्रिम हो जाएगी सिमिलरली जितना मैंने ट्रिम करना है जिस तरह इस लाइन के थ्रू मैं ट्रिम कर सकता हूँ इसको ओके okay करते हैं आगे चलते हैं अब मेरे पास एक ये लाइन है स्केप सेकंड मेरे पास लाइन है ये मैंने इस लाइन को इस तक एक्सटेंड करना है वो किस तरह करूँगा उसके लिए इस ड्रॉप डाउन में एक्सटेंड एंटिटीज जबकि मैं सेलेक्ट करूँगा इस लाइन पे मैं लेके आऊँगा जो इसके नियरेस्ट होगी उस लाइन को ये ऑरेंज लाइन शो करिए कि यहाँ तक ये एक्सटेंड हो जाएगी क्योंकि इसके पास इसका कोई और रेफरेंस नहीं है जिस तक ये लाइन एक्सटेंड हो तो वो शो नहीं हो रही सिर्फ ये लाइन में एक्सटेंड कर सकता हूँ या इस लाइन को इस तक मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ इस लाइन को इस लाइन तक एक्सटेंड कर सकता हूँ ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज शो होती रहेंगी मैं इसको ला इसको एक्सटेंड करना है इस लाइन पर ला क्लिक करूँगा तो मेरी इस लाइन तक ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी मैं जब इस लाइन को क्लिक करता हूँ तो ये लाइन इधर तक एक्सटेंड हो जाएगी और ये लाइन मेरी इधर तक एक्सटेंड हो जाएगी हम दोबारा अगर ट्रिम करना चाहें तो इसको ट्रिम की कमांड में यूज़ करके पावर ट्रिम इस तरह मैं मूव करता रहूँगा अपने कर सर्कल को कर्सर को तो ये ट्रिम होती जाएगी अब ये मेरे पास एक क्लोज बाउंड्री जनरेट होगी इसको मैं ओके करूँगा और इधर से मैं एग्जिट भी हो सकता हूँ स्केच सेव करके स्केच जो मेरा होगा सेकंड न्यू स्केच भी जनरेट कर सकता हूँ इसमें मैं मज़ीद एडिटिंग भी करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ अब अगर मैंने इसका लेना है ऑफसेट मैंने ये एक बाउंड्री बनाई मुझे इसका ऑफसेट चाहिए इनसाइड या आउटसाइड वो किस तरह लेंगे हम ऑफसेट एंटिटी इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और जिसका मुझे ऑफसेट चाहिए उसको मैं सेलेक्ट करूँगा मुझे ये लाइन चाहिए उसके साथ मुझे ये लाइन कंट्रोल के साथ मैं सारी लाइन सेलेक्ट करता रहूँगा अब ऑफसेट के लिए मैं क्या करूँगा मैं ऑफसेट की कमांड को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से ऑफसेट अब अगर सिंपल एक लाइन का लेना है तो मैं एक लाइन का ऑफसेट लूँगा अगर मैंने पूरी इसका ज्योमेट्री का लेना है तो मैं सारी लाइन सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये अलग अलग लाइन के से मैंने ज्योमेट्री जनरेट की है तो मुझे अलग अलग लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी अगर ये सिंपल एक मैं रेक्टेंगल या सर्कल कोई स्क्वेयर जनरेट करता जो कि एक ही स्केच टूल से यानी कि एक ही उसमें मॉड्यूल में रहते हुए मैं जनरेट करता तो वो एक ही लाइन को मैं सेलेक्ट करता और वो पूरी बॉडी सेलेक्ट हो जाती यहाँ पे मुझे क्योंकि अलग अलग लाइन्स हैं सबको अलग अलग कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा ये लाइन सेलेक्ट की अगर मैंने सबका जो है ऑफसेट लेना है अगर सिर्फ इस लाइन का ऑफसेट लेना है तो सिंपल इसको मैं सेलेक्ट करके इसका ऑफसेट ले सकता हूँ मैंने इन चारों लाइंस को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिया अब मैंने डिफाइन करना है कि मुझे कितना ऑफसेट चाहिए मुझे चाहिए 200 हंड्रेड mm का ऑफसेट मैंने एंटर किया येलो लाइन शो कर रही है कि ये आपका ऑफसेट यहाँ पे आ जाएगा अब अगर तो मुझे आउटसाइड पे ऑफसेट चाहिए तो ये ठीक है अगर मुझे इन साइड पर ऑफसेट चाहिए तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ से रिवर्स को चेक करूँगा तो मेरे पास इन साइड पर ऑफसेट आ जाएगा 
अगर बाई डायरेक्शनल को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास दोनों साइड पे ऑफसेट आ जाएगा तो इसको मैं अनचेक करता हूँ मैं इसको आउटसाइड पे लेता हूँ इसके ऑफसेट को और इधर से ओके करता हूँ तो अब मेरे पास दो स्केचेस आ गए मतलब एक स्केच है उसके अंदर मेरे पास दो बाउंड्रीज आ गई एक बाउंड्री मेरे पास ये है जिसमें लाइन वन टू थ्री फोर है सेकेंड मेरे पास ये लाइन है ऑफसेट की जो कि मेरे पास शो हो रही हैं अब इस स्केच से मैंने एग्जिट होना है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊँगा तो ये मेरा जो स्केच जनरेट हुआ था टॉप प्लेन पे वो ये है दोबारा हम एक्स वाई प्लेन पे आते हैं मेरा स्केच टॉप प्लेन पे है और फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्केच जो है मेरा फ्रंट प्लेन पे है अब अगर हमने कोई लाइन को हमारे पास लाइन है उसे डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करना हो तो हम किस तरह करेंगे उसे हम इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करना चाहते हैं या नंबर ऑफ पॉइंट्स उसमें रखना चाहते हैं तो हम किस तरह रखेंगे वो देखते हैं हम मैं यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करता हूँ ये मेरे पास कोई भी एक लाइन है इस पर मैंने इधर सर्च की विंडो में आके एंटर करूँगा मैं सेगमेंट इस सेगमेंट को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये इसकी विंडो सेगमेंट की ओपन हो जाएगी जहाँ से मैं सेगमेंटेशन कर सकता हूँ इसको कैंसिल करता हूँ मैं यहाँ से भी फाइल में टूल्स में जाके स्केच टूल्स सेगमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे लाइन को सेलेक्ट करना है जिसको मैंने डिवाइड करना है लेट से ये लाइन है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा अब ये जो पॉइंट शो हो रहे हैं ये शो कर रहा है कि इधर से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है स्केच सेगमेंट यानी कि इधर नंबर मैंने एंटर किया फाइव स्केच सेगमेंट है इसका मतलब है कि ये फाइव इक्वल सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव ये लाइन फाइव सेक्शंस में मेरी डिवाइड हो जाएगी मैं इसे कहता हूँ मुझे थ्री सेक्शन चाहिए थ्री एंटर करूँगा तो ये थ्री इक्वल सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगी मैं कहता हूँ कि मुझे पॉइंट चाहिए थ्री पॉइंट चाहिए इस लाइन पर तो मैं क्या करूँगा मैं स्केच पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट या दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं उनके अलावा मुझे थ्री पॉइंट्स मिल जाएंगे मैं सिक्स पॉइंट्स करना चाहता हूं एंटर करूंगा तो मैं इसको सिक्स पॉइंट में डिवाइड कर सकता हूं तो अगर मैं इसको इस पर ओके करता हूं मेरे पास पॉइंट्स आ गए सिक्स लेकिन जो लाइन है मेरी एक ही है यानी कि इनको मैं एज ए रेफरेंस ले अपना जो न्यू स्केच आगे स्केच मैंने करना है वो मैं कर सकता हूँ जैसे कि इसको मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट कर दिया और इसी तरह बाकी जो मैं अगर रेफरेंस लेके इन्हें स्केच कर सकता हूँ लेकिन अगर मैंने इस लाइन को अपनी जो लाइन है उसको इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करना है उसके लिए मैं इक्वल स्केच सेगमेंट की कमांड को यूज़ करूँगा लाइन या इस लाइन को अगर हम ले लें तो सेगमेंट्स एंटर इसको मैंने स्केच सेगमेंट में करना है और मैंने करना है फाइव यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ये लाइन तो अब मेरे पास ये लाइन फाइव सेगमेंट्स में हो जाएगी जब मैं इसे ओके करूँगा एक सेगमेंट ये है मेरे पास एक सेगमेंट ये है एक सेगमेंट मेरे पास ये है इसी तरह ये फाइव सेगमेंट्स में मेरे पास लाइन डिवाइड हो गई है तो इस तरह हम किसी भी लाइन को या स्केच को डिवाइड भी कर सकते हैं या उस पर रेफरेंस पॉइंट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टू स्केच का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज